Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Das ist die Rosi und äh, die Rosi ist jetzt ganz neu hier bei uns im Zoo Dortmund. Wir haben die Rosi aus einer Beschlagnahmung übernommen. Die wurde zwölf Jahre illegal in einem Wellensittichkäfig gehalten in Kassel oder ungefähr zwölf Jahre. Und ähm, wir haben sie dann hier in Dortmund über unseren Verein, den Pumplerichs e.V. untergebracht. Und, oh, oh, die kommt schon raus. Ja, warte Rosi, ich habe hier dir auch was mitgebracht. Die mag nämlich total gerne Rosenkäferlarven. Was man bei Rosi total gut sehen kann, was natürlich schon auch ein bisschen traurig ist. Sie hat ja ganz getrübte Augen, also die Hornhaut ist komplett getrübt bei ihr. Sie hatte auch Katarakte, also grauen Star in beiden Augen. Das konnte man aber durch eine Operation äh, zumindest äh, etwas verbessern, indem man die getrübten Linsen entfernt hat bei ihr. Aber durch eine jahrelange falsche Haltung und falsche Ernährung hat sie diese Augenprobleme bekommen. Katarakte entstehen zum Beispiel, wenn man einen Plumplorik zu zuckerhaltig führt, also wenn er nur Früchte bekommt, die fressen ja eigentlich kaum Früchte, da ist viel zu viel Zucker für die drin. Das führt zu Diabetes und die Diabetes führt dann zu dem, zu dem grauen Star. Ja, und äh, bei Rosi sieht man eben, was dann passieren kann, wenn man ein Tier nicht, äh, oder ein Plumplorik in diesem Fall nicht richtig hält. Willst du noch eine? Rosi futtert total gerne Insekten. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, lieber als unsere drei anderen Zwergplumploris. Aber man muss ja auch bedenken, Rosi ist ja jahrelang nur mit so Fruchtbrei gefüttert worden und hat eigentlich nie Insekten gefressen. Und Zwergplumploris sind ja die Plumploris, die von allen am meisten Insekten fressen. Guck mal, Rosi ist eine Heuschrecke. Rosi schläft hier immer in so, einem, in so einer Art Kobel. Den haben wir von der Auffangstation bekommen, wo Rosi untergebracht war nach der Beschlagnahmung. Und weil die uns gesagt haben, da die Tierpfleger liebt es darin zu schlafen, haben wir uns gedacht, gut, hängen wir den auch damit rein. Und das macht sie wirklich sehr gerne. Die haben ja sonst hier eher so eine ja, sehr naturnahe äh, Anlage, in der die zu Hause sind. Einen kleinen Dschungel, den wir nachgebaut haben. Und die anderen Plumploris schlafen auch eher irgendwo im Gestrüpp. Hat Rosi auch schon mal gemacht, aber sie scheint diesen Kobel zu bevorzugen. Und warum sollen wir ihr das dann auch nicht ermöglichen hier? Den Hintergrund zu Rosis Beschlagnahmung, der lässt sich eigentlich nur so lückenhaft rekonstruieren. Das ist auch nur zufällig aufgeflogen, diese illegale Haltung da in Kassel. Und zwar war es so, dass die Polizei eine, jemanden verhaften wollte in einer Wohnung und hat dann eben dort so einen verhangenen Käfig gesehen. Dann haben die Beamten gefragt, ja, was ist was sind dahinter, haben geguckt und hat man gesehen, oh, ein Affe, ein Primat, haben dann den Veterinärdienst angerufen lang überhaupt keine Papiere vor, man war sich auch gar nicht sicher, was ist jetzt überhaupt für ein Tier, Kobold, Maki hieß es erst, da hat man immer gemerkt, okay, ist ein Zwergplumplori oder Zwerglori und ähm, dann wurde noch die Artenschutzbehörde äh, dazu gezogen, äh, hinzugezogen und die haben das Tier dann ähm, per sofort ähm, Vollzug beschlagnahmt und dann kam sie erst in die Auffangstation nach Sachsenhagen, ist da auch ein bisschen aufgepäppelt worden, hat auch eine Augen-OP unter anderem und äh, ist dann an uns über den Plumploris e.V., wo ich ja auch der Vorsitzende bin, hier nach Dortmund vermittelt worden. Möchtest du noch eine, Rosi? Rosi hat eigentlich immer einen ganz gesunden Appetit, ne? Hm? Ja, das war noch nichts. Ja, man sieht deutlich ihre getrübten Augen, habe ich ja gerade auch schon erzählt. Äh, das lässt sich eben auf eine falsche Haltung, eine falsche Ernährung zurück, zurückführen. Ist natürlich ein großes Problem, was sie hat. Rosi ist dadurch fast blind durch diese Hornhauttrübung und auch durch die Katarakte, die sie hatte, wo ja dann auch die, Lin äh, die äh, Linsen entfernt wurden. Dadurch fällt zwar wieder mehr Licht rein, aber sie kann natürlich jetzt auch nicht mehr richtig scharf sehen und so. Aber trotzdem kommt Rosi super zurecht. Wenn man mal sieht, wie sie nachts hier durch ihr Gehege klettert, wir beobachten die Plumploris ja mit, den, mit Wildkameras nachts. Ich habe da am ersten Abend auch Bedenken, ha, kommt die überhaupt klar? Ich hatte hier, hier extra hier Gummi Arabicum ganz viel und Insekteneimer und Wasser ganz nah, Gemüse. Da habe ich mir am nächsten Tag die Kamera angeguckt, also die erste Nacht, wie gesagt, und Rosi hat sich das komplette Gehege hier angeschaut, die war wirklich überall, also das sind ja 21 Kubikmeter, also das ist schon eine Menge, wenn man vorher im Wellenwittig Käfig gelebt hat, und äh, fand ich total spannend, zwischendurch ist sie immer wieder in den Kobel gegangen und hat geschlafen, das war ja noch ein bisschen anstrengend wahrscheinlich, aber da sieht man auch mal, was so ein äh, Zwergplumplori, obwohl es so ein kleines Tier ist, für einen Bewegungsdrang hat, und äh, dem muss man natürlich auch in einer gewissen Weise 
ähm, gerecht werden. Also klar, das Säugetiergutachten sagt natürlich 6 Quadratmeter, 12 Kubikmeter ist Minimum. Ähm, da ist Rose hier, hier na, 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 weit drüber und selbst so ein eingeschränktes Tier nutzt das also doch sehr, sehr intensiv. Man sieht schon, sie kann doch ein bisschen gucken. Ne? Sie sieht ja schon, wo die Heuschrecke ungefähr ist. Ich habe sie jetzt so ein bisschen versucht, sie rauszulocken. Also durch die Augen-OP ist das schon ein bisschen besser geworden. Jetzt gerade lernt Rosi ja auch schon so ein bisschen die anderen Plumploris kennen. Also Rosi lernt gerade ihre Nachbarn kennen oder auch vielleicht ihre zukünftigen Mitbewohner. Hier nebenan wohnt ja die Marlene und hier auf der anderen Seite die Helene. Das ist ja so ein Gehegekomplex, den wir in drei Gehege unterteilen können. Und am Gitter haben die Mädels Kontakt. Das werten wir auch auf, da, aus, das Verhalten. Also wir sehen ja auf den Wildkameras, was die machen. Da gibt es ja auch schon Interaktionen. Marlene, unser junges Weibchen, die ist erst zwei Jahre alt, kam im Ende des letzten Jahres aus, aus Belgien zu uns, aus äh, Planken da kam die. Und die ähm, hat sehr viel Interesse an Rosi. Rosi guckt dann auch manchmal so ein bisschen und die betätscheln sich auch so ein bisschen durchs Gitter. Helene und Rosi, die leben mehr oder weniger aneinander vorbei. Man muss dann später mal gucken, ob wir die drei zusammenhalten können, ob vielleicht noch den Mann dazu setzen und die das komplette Gehege hier nutzen. Oder ob wir dann kleinere Gruppen bilden, vielleicht dann Flori und äh, Marlene als eine Gruppe und die beiden Omis, sage ich jetzt mal, wobei die ja auch noch nicht so alt sind, die können ja über 25 werden, dann als eine, eine Senioren-WG oder so, da, da, da müssen wir schauen. wirklich total liebenswert. Also sie ist ja erst seit kurzem hier und die ist so, ja, hat uns, uns eigentlich für unser aller Herzen schnell erobert, weil sie ist halt sehr aufgeweckt. Natürlich, das kommt wahrscheinlich auch durch die illegale Haltung als Heimtier, dass sie auf Menschen geprägt ist, aber man merkt das einfach, wenn man morgens hier am Gehege ist, die anderen Plumpleuchs ignorieren einen ja eher und Rosi guckt dann immer aus ihrem Kogel raus und wenn man dann ihr nicht sofort eine Heuschrecke bringt, dann, dann ruft die einen so, dann macht die so ein, so ein, so ein klickendes Geräusch und äh, holt sich dann da äh, ja, so ein so ein Betthubfall noch ab, weil die wieder danach dann schlafen, die ist ja dann eben nachtaktiv als Zwergplumplori. Was man aber natürlich auch immer noch super sagen kann und ein Grund, warum ich auch dafür gekämpft habe, dass wir Rose hier im Zoo Dortmund aufnehmen, wir haben ja auch hier eben den Plumploris e.V. und äh, sind da ja sehr konzentriert auf den Schutz von Plumploris, ist eben, dass hier ein super Botschafter ist für genau diese Problematik, die man eben bei Plumploris hat. Plumploris und spezielle Zwergplumploris sind ja die mit am häufigsten geschmuggelten und illegal gehandelten Primaten oder Tiere überhaupt weltweit. Und das, was Rosi passiert ist, das passiert ja fast täglich irgendwo, natürlich viel mehr in Südostasien. Es werden selten ja Tiere hier nach Deutschland geschmuggelt. Und Rosi kann da eben auf diese, auf diese Problematik aufmerksam machen und vielleicht auch Leute darüber aufklären, die mit so einem Gedanken selbst spielen. Wo sie ursprünglich herkommt, können wir eben nicht, nicht so genau sagen. Sie ist 2011 ist sie von Novosibirsk in Russland nach Moskau überführt worden. Wie sie aber ursprünglich nach Russland kam, ist völlig unklar. Und letztlich ist es so, dass ein Ehepaar sie gehalten hat und die sind von Russland, aus Kasachstan eigentlich, nach Deutschland ausgewandert und haben Rosi einfach mit eingeführt, also ohne Einfuhrgenehmigung oder irgendwas und haben sie also illegal eingeführt und illegal gehalten dann auch. Jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik